Game House 的朋友，大家好！今天赖场呢，各位介绍的呢，就是二零一六钢弹模型博览会的会场限定版，那也就是大家现在所看到的 Double o r i s a 同样是我们的透明配色版本。那阿、啊、跟阿俊版本一样的合会呢，就是大家可以看到说这边有一个同样是我们的 Double o r i s a 还有呢就是它的大头。那侧边的合会呢，一样可以看得到有阿俊的 logo， 然后二零一六钢弹模型博览会的 logo， 还有机体的名字。那短边的合会呢，就是 Double r i s a 的大头。好，那这边呢一样是 logo 跟机体的名字。那这一样短边呢是 Double r i s a 的大头。那我们现在呢就把盒子打开来看看里面的配件有哪些吧。好，把盒子打开来。那首先呢，我们先来看一下它的胶贴，看一下它的 d e c o 我们可以很明显的看到，说它的这个 deco 呢是重新开模制作的，因为它所有的颜色呢都必须配合 t o r a n s u m 的颜色来处理，是蛮特别的一次的 deco。好，那我们再来看一下这个套件 A， 套件 A 这边呢，我们可以看到说这边呢就是 GN 键，那这个呢就是它的头饰，还有呢就是其他的配件在这边，这是编号 A。那再来呢？来看一下编号 B 呢，就是它骨架 ，Double r i s a 的骨架在编号 B。那编号 C 呢？我们可以看到说这边呢，就是它的一些武装的光速套件啊，还有效果套件等等的一些套件呢，在编号 C。好，接下来我们来看一下编号 D One 的套件。那可以看到说呢，它这边有一些的套件呢是透明的粉红色，那这边的套件有一些是头饰啊，然后甚至是呃武器啊，然后强化战机啊 ，Risa 的套件在这边，这是 D One。好，那 D Two 呢，基本上呢是一样的套件。好，这是 D Two。再来呢？ E one 呢，就是它原本黑色的一些套件呢，它在这个 Transom 的透明配色版本呢，一样是用黑色来呈现，这、就是 E one。那在这个呢 ，E two 呢，一样是它的一些黑色的套件，在这边。好，这是 E two。那再来 F 呢，有两个一模一样的。那一样呢，就是它的一些黑色套件的地方呢，在这里呢，一样是用原本的颜色来制作，这是编号 F 的套件。好，在编号 H 呢，是比较深一点的透明的红色。那大家可以看到说，这边呢是肩膀的一些套件啊，然后还有 o r i s a 战机的套件呢，在这边，这是编号 H 的套件。再来是编号 G， 编号 G 的套件呢，就大家可以看到这边有些手掌啊等等的，一样是一些原本黑色的套件呢，就是这样子。好，那这是编号 G 的套件。再來呢是编号 I， 编号 I 的套件呢，很明显可以看到说这个呢就是 o r i s a 战机的套件。好，那一样是用透明红色、透明粉红色的颜色来处理。那它的说明书呢，跟原本的 o r i s a 是一样的，那只是呢，它多附了一张这个，那表示说呢，这一次的 t r a n s o m 的透明配色版本呢，有一些地方是跟说明书不一样的，那这边呢，必须去参考它这一参参考这一张的方式呢来做。好，那它的说明书呢，基本上呢就是一样的，是这样子。好，那赖场呢，接下来呢就要按照说明书的方式来制作。那它这里呢，一样会有跟你说，就是它的 deco 交替要怎么贴。好，那以上呢就是这一次 Double r i s a Transom 的透明配色版本的外盒开箱。那接下来赖厂呢就来开始进行制作啦。那赖厂 Game House， 我们就下次见喽，拜拜。